আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग किट এই ভিডিওতে আমরা আরো একটি ক্রোমের এক্সটেনশন নিয়ে আলোচনা করব যেটা সরাসরি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সাথে रिलेटेड না তবে পার্সোনালি रिलेटेड চলুন শুরু করা যাক ক্রোম আমাদের অনেকেই ফেভারিট ব্রাউজার তবে আমরা সকলেই জানি ক্রোম কতটা রিসোর্স হ্যান্ডি কি পরিমাণ র‍্যাম ব্যবহার করে আর যারা আমরা প্রোগ্রামার আছি যখন আমাদের কোনো এররের সলিউশন খুঁজতে থাকি তখন গুগলে সার্চ করে বা স্ট্যাক ওভারফ্লোতে সার্চ করে নানান ডকুমেন্টেশন ওপেন করে এতে অনেকগুলো ট্যাব ওপেন থাকতে হয় বা যে কোনো শুধু প্রোগ্রামিং रिलेटेड না যে কোনো ধরনের রিসার্চ করতে গেলে আপনার অনেকগুলো ট্যাব ওপেন থাকে আর যখন অনেকগুলো ট্যাব ওপেন থাকে তখন কিন্তু ক্রোম অনেক র‍্যাম ব্যবহার করে এবং আমাদের পিসি কে মারাত্মক রকম স্লো করে দিতে পারে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি যখন আমরা অনেকগুলো ট্যাব নিয়ে রিসার্চ করি বা সলিউশন সার্চ করি সবগুলো ট্যাব কিন্তু আমাদের লাগে না শুধুমাত্র আমরা কেটে দেই না এইজন্য যে হয়তো একটু পরে আমার লাগতে পারে এই এই এটার জন্যই আমরা ট্যাবগুলো ওপেন রাখি আর এটা পর এতে থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা যেটা করতে পারি একটা এক্সটেনশন আছে যেটা নাম হচ্ছে দা গ্রেট সাসপেন্ডার এটা নামই বলে দেয় এটা কাজ কি ও যেটা করবে আমাদের যতগুলো ইনঅ্যাকটিভ ট্যাব আছে সব ইনঅ্যাকটিভ ট্যাবগুলোকে সাসপেন্ড করে রাখবে এরপর আমাদের যখন লাগবে আমরা আমরা ট্যাবে ক্লিক করে যখন অ্যাক্টিভ করব তখন ওটা আবার রিস্টোর করে দিবে ফার্স্টে আমরা এই এক্সটেনশনটাকে আমাদের ক্রোমে অ্যাড করে নিই এরপর স্টেপ বাই স্টেপ দেখি আমরা কীভাবে ইউজ করতে পারি এবং এটা আমাদের কীভাবে হেল্প করবে জাস্ট আমাদের এখানে অ্যাড টু ক্রোম বাটনে ক্লিক করেন এরপর জাস্ট অ্যাড এক্সটেনশন আর নর্মালি এক্সটেনশন যেভাবে অ্যাড করতে হয় ক্রোমে জাস্ট এভাবে অ্যাড হয়ে গেলে এরপর আমাদের এটা অ্যাড হয়ে গেলে আমাদের ডাইরেক্টলি এটার সেটিংস পেজে নিয়ে আসবে সো আমরা সেটিংসটা একটু পরে দেখব ফার্স্টে আমরা দেখবো এটা কীভাবে কাজ করে সো এখানে দেখেন আমার তিনটি ট্যাব ওপেন আছে সো আমি এই ট্যাবটা যদি আসি আমার এই ট্যাবটা লাগবে না সো এটা যেটা করবে আমি যদি সাসপেন্ডারের এই এক্সটেনশনের আইকনে ক্লিক করি এখানে একটি অপশন আছে সাসপেন্ড দিস ট্যাব নাও জাস্ট আমি দেখানোর জন্য যেটা সাসপেন্ড হলে কি হবে আপনার প্রত্যেকটা ট্যাবে এভাবে সাসপেন্ড দিস না ক্লিক করতে হবে না এটা অটোমেটিকলি সাসপেন্ড হবে জাস্ট আমি দেখানোর জন্য জাস্ট এখানে যদি আমি ক্লিক করি এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটাটা ট্যাবটা সাসপেন্ড হয়ে গেছে আর রিফ্রেশ আর ক্লিক টু রিলোড যখন আমি এখানে ক্লিক করব তখন এটা আবার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে বেসিক্যালি এটা যেটা করবে এটা সেটিং পেজে গেলে আমরা একটু বুঝতে পারবো সেটিং পেজে এখানে আসলে দেখতে পারেন অটোমেটিকলি ট্যাপ সাসপেন সাসপেনশন এটা এখানে অন আওয়ার দেওয়া আছে সো এটা আমরা যেটা করতে পারি এটা আমরা একেবারে কমিয়ে দিতে পারি পাঁচ মিনিট দিতে পারি অর্থাৎ মনে করুন আমরা যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং রিলেটেড প্রবলেমের সলিউশন খুঁজতেছি সার্চ করলাম যে কোনো একটা ইরর সার্চ সলিউশন খুঁজতেছি সার্চ করলাম সার্চ করে আমি তিন চারটা ট্যাব ওপেন করলাম তিন চারটা ট্যাব ওপেন করে ওই ট্যাবগুলো যখন আমি রিভিউ করতেছি তখন কিন্তু এই সাইডের ট্যাবগুলো আমার লাগতেছে না সো এটা পাঁচ মিনিট পর অটোমেটিকলি এই ট্যাবগুলোকে সাসপেন্ড করে দিবে যেটা আমি একটু দেখালাম সাসপেন্ডের কীভাবে থাকে সাসপেন্ড করে দিলে আবার যখন আমাদের এই ট্যাবটি লাগতেছে আমরা এই ট্যাবটাকে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করলে এই ট্যাবটা রিস্টোর করে দিবে সো এটা যেটা করবে একসাথে সবগুলো ট্যাব ওপেন রাখলে যতগুলো র্যাম ব্যবহার হতো তার থেকে একটু কম ব্যবহার হবে কারণ ওই ট্যাবগুলো সব সাসপেন্ড হয়ে আছে ইউজ হচ্ছে না ওকে সো এটা আরও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেটিংস আছে যেটা আমরা এখানে দেখতে পারি সাসপেন্ড নেবার সাসপেন্ড পিন ট্যাব যদি কোনো ট্যাব প্রিন্ট করা থাকে এভাবে প্রিন্ট করা থাকে তখন এই ট্যাবটাকে কোনোভাবেই সাসপেন্ড করবে না সবসময় অ্যাক্টিভ থাকবে আর এরপর আরও অপশন আছে যখন আমি অফলাইনে থাকতেছি তখন বেসিক্যালি আমরা সার্চ মানে ট্যাবলে নিয়ে কোনো সমস্যা নাই বা নতুন ট্যাব ওপেন করার কোনো সম্ভাবনা নাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে অপশান ইনেবেল করে দিতে পারি যখন অফলাইন থাকতেছি তখন কোনো ট্যাব ওপেন সাসপেন্ড করবে না এরপর যেটা করতে পারি আমরা এখানে হোয়াইট লিস্ট অ্যাড করতে পারি অর্থাৎ কিছু কিছু ট্যাব আছে যেটা আমরা কখনোই সাসপেন্ড করতে চাই না যেমন একটা ইউটিউবের ভিডিও প্লে হচ্ছে আমরা তো কখনোই চাই না যে ইউটিউবের ভিডিও সাসপেন্ড হয়ে যাক এক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এখানে হোয়াইট লিস্ট অ্যাড করতে পারি বাই ডিফল্ট সাসপেন্ডার কখনোই আপনার ইউটিউবের প্লেইং যে যেই ট্যাপে অডিও বা ভিডিও চলবে সেটা কোনো সময় সাসপেন্ড করে না জাস্ট আমি এক্সাম্পলের জন্য বললাম ইউটিউব আপনি যে কোনো ওয়েবসাইট যদি চান আপনি সাসপেন্ডের হোয়াইট লিস্ট অ্যাড করতে এখানে হোয়াইট লিস্ট অ্যাড করতে পারবেন হোয়াইট লিস্ট অ্যাড করার নিয়ম হচ্ছে জাস্ট এখান থেকে ইউআরএলটা কপি করে জাস্ট আমি এখানে ইউআরএলটা বসিয়ে দিলাম জাস্ট এভাবে অ্যাড করলে আমার গুগলটা গুগলের ডোমেইনে আর কোনো সময় মানে সাসপেন্ড হবে না এছাড়া হোয়াইট লিস্ট অ্যাড করার আরও একটি সিস্টেম হচ্ছে আমি যে সাইটটিকে হোয়াইট লিস্ট করতে যাচ্ছি এই সাইডে এসে সাসপেন্ডার আইকনে ক্লিক করতে হবে এরপর জাস্ট এখানে বলে দিতে হবে যে নেবার সাসপেন্ড দিস ইউআরএল অর আর একটা সেটিং হচ্ছে নেবার সাসপেন্ড দিস ডোমেইন দেন এই গুগলের ডোমেইন থেকে যত ট্যাব ওপেন থাকবে কখনো ওটা সাসপেন্ড হবে না এখানে আমাদের আরও
সো দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিবোর্ড শর্টকাট আছে কিবোর্ড শর্টকাটের অনেকগুলো কিবোর্ড শর্টকাট আছে মেইন যে কিবোর্ড শর্টকাট সেটা হচ্ছে গিয়ে শিফট সুপার দেন এস সুপার বলতে এখানে যারা উইন্ডোজ ইউজ করতেছেন তাদের উইন কি এবং যারা ম্যাক ইউজ করতেছেন তাদের কমান্ড কি এবং লিনাক্সের জন্য সুপার সো এটা যেটা হচ্ছে গিয়ে সাসপেন্ড অ্যান্ড আনসাসপেন্ড কারেন্ট অ্যাক্টিভ ট্যাপ সো এখানে যেটা আছে শিফট কমান্ড আর এস এইটা যদি আমি যে কোনো অ্যাক্টিভ ট্যাপে গিয়ে শিফট কমান্ড এবং এস প্রেস করি এটা ডাইরেক্টলি সাসপেন্ড হয়ে যাবে আর এটা ডার্ক থিমটা এভাবে লুক অ্যান্ড ফিলটা এভাবে আসে সো এইভাবে আপনারা চাইলে আরও কিবোর্ড শর্টকাট অ্যাড করে নিতে পারেন সো এটাই আর কি এটা খুবই ছোটো একটা জিনিস যেটা আমি ভাবতেছিলাম যে আপনাদের উপকার আসতে পারে সেজন্য শেয়ার করলাম সো আশা করতেছি আপনাদের অনেক হেল্প হবে সো গাইস এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ